দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন দেশের কথা দশের কথা অনুষ্ঠানে সমসাময়িক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি দর্শক আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার দিনের সরকারি সফরে ভারতে গেছেন প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে কুশিয়ারা নদীর পানির ব্যবহার সহ ছটি নদীর পানি বন্টন নিয়ে একটা সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হতে পারে দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সেফা চুক্তির কথা বলা হচ্ছে সেটা একটা ঘোষণা আসতে পারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়েও কথা হবে নিশ্চয়ই দর্শক প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর এ বিষয়ে আমরা আজকে কথা বলতে চাই আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার দেলোয়ার হোসেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক আমাদের সঙ্গে আছেন জনাব শরীফুজ্জামান পিন্টু নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক বাংলা আমাদের সঙ্গে আরও রয়েছেন জনাব মাইনুল আলম কূটনৈতিক সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক এবং আমাদের সাথে আছেন জনাব ওয়ালিউর রহমান প্রধানমন্ত্রীর সাবেক বিশেষ দূত আপনাদের চারজনকে আজকের দেশের কথা দশের কথা অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতেই অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন স্যার আপনাকে আপনার কাছে আসতে চাই যে তিন বছর পরে কোভিড এর পরে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর এবং বিশ্ব জুড়ে আমরা যদি বলি যে কোভিড পরবর্তী যে অর্থনৈতিক মন্দা এবং সেই সাথে সাম্প্রতিককালে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ অর্থনৈতিক সংকট এই একটা সময় একটা বিশেষ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত সফর আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই বলবো যে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সফর যখনই বাংলাদেশ এবং ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয় সেটি নিঃসন্দেহে দুই দেশের সম্পর্কের জন্য এটি একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে তো এবারের সফরটি আপনি যথার্থই বলেছেন যে একটি নতুন প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং প্রেক্ষাপট একটি হচ্ছে যে আজকে আমরা যে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত দেখতে পাচ্ছি যেটির পেছনে একদিকে যেমন কোভিড উনিশ বৈশ্বিক মহামারীর কথা আমরা বলতে পারি পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে যে উত্তেজনা এবং এর পুরো পৃথিবী কিন্তু এর দ্বারা আপনার প্রভাবিত এবং বিশেষ করে রাশা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের যে ফলাফল যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপকভাবে বিশ্বে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে এবং যে সংকটের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব যারা রাশার উপরে স্যাংশন আরোপ করেছে তারাও ভুগছে এবং সারা পৃথিবীকে ভোগাচ্ছে খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে তো ফলে এরকম একটি প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সংকট যেমন তৈরি হয়েছে পাশাপাশি ভূ রাজনৈতিক বিবেচনা গুলো সামনে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার কথা বলতে পারি এবং আমরা বেঙ্গল বা এই যে বঙ্গোপসাগর অঞ্চল সেই এই অঞ্চলগুলোর গুরুত্ব বেড়েছে ফলে এই এবং আমরা জানি যে আহ এই রকম একটি পরিস্থিতিতে ভারতের একটি বিশেষ ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারত কোয়ার্ডের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও রাশার সঙ্গে তাদের এক এক ধরনের জ্বালানি আমদানির বিষয়টি চলছে বা এমনকি ইউরোপও সেটি করছে তো এই 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 রকম একটি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আমি মনে করি যে গত প্রায় বারো বছর ধরে এই এই যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সেটি দুই হাজার দশ থেকে একটি মানে আমরা বলবো যে নতুন উচ্চতায় এসেছে এবং এটি এই মুহূর্তে একটি বহুমাত্রিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ভেতরে যে বিষয়গুলো আছে আমরা জানি যে পানি কিংবা অর্থনৈতিক এই বিষয়গুলো অনেক আগে থেকেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে ছিল কিন্তু তার সঙ্গে যে যে বিষয়গুলো যুক্ত হয়েছে যে জ্বালানি বিষয়টি কানেকটিভিটির বিষয়টি যুক্ত হয়েছে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক একটা ভলিউম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দু দেশের এই যে বাণিজ্যের যে যে পরিধি সেটি বেড়েছে তো ফলে এবং নতুন প্রেক্ষাপটে যেটি আমরা আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুর বিষয়টিও আমরা এখানে বিবেচনা করছি ফলে এই পরিস্থিতিতে এই সফরটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইতিমধ্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং সেখানে আমরা যে বিষয়গুলো অনুমান করেছি তার মধ্যে অন্যতম ছিল যে জ্বালানি বিষয়গুলো বিশেষ করে জ্বালানি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র আমরা লক্ষ্য করছি এটিও একটি বহুমাত্রিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয় যেমন আমরা ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করেছি এখন আমরা বিদ্যুৎ নেপাল বা ভুটান থেকে আমদানি করতে চাই এবং সেটি অনেক বেশি সাশ্রয়ী মূল্যে করা সম্ভব এবং ভারতও সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তার মানে ভারত থেকে আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করতে পারি আবার ভুটান এবং নেপাল থেকেও সম্ভব ফলে বিদ্যুৎ আমদানির একটি একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে ভারত থেকে জ্বালানি আমদানি ফুয়েল আমদানির 
বিবেচনা হচ্ছে পাইপলাইন যে কানেকটিভিটি সেটির সম্ভাবনা আছে ফলে এই যে জ্বালানি সহযোগিতাটাকে শুধু দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে না রেখে এটিকে একটি উপ আঞ্চলিক বা আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে নিয়ে যাওয়ার একটা বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই সফরের মাধ্যমে এবং পানি ইস্যুতে আমরা তিস্তার পানি চুক্তি আমরা জানি যে সেটি হয়তো এই এই সফরে সম্ভব নয় কিন্তু এটি নিয়ে আলোচনা হবে তার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে যেহেতু আমাদের আরও নদী আছে চুয়ান্নটি নদী কমপক্ষে ভারতের সাথে আমাদের অভিন্ন ভাবে আমরা শেয়ার করছি এবং সেখানে কুশিয়ারা নদী এবং আরও ছয়টি নদী নিয়ে সমঝোতা হতে পারে সেটিও একটি একটি বড় ধরনের আমি বলবো যে সম্পর্কের একটা মানে পানি সংক্রান্ত কূটনীতিতে একটি নতুন ধারা সার্বিকভাবে আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেটি সেটি হচ্ছে যে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থাৎ যে কোনো দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটা রাজনৈতিক কূটনৈতিক বোঝাপড়ার বিষয় এবং সেই বোঝাপড়ার টা অনেকটাই শুধু দ্বিপাক্ষিক বিষয় না এই আঞ্চলিক যে যে হুমকিগুলো আছে বা উপ আঞ্চলিক হুমকিগুলো আছে বা বৈশ্বিক যে চ্যালেঞ্জগুলো সেই চ্যালেঞ্জগুলো একসঙ্গে মোকাবেলা করার যে মানসিকতা একসঙ্গে মোকাবেলা করার যে ঐক্য সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সফরটি সেদিক থেকে আমি মনে করি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে এই এই বর্তমানের যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চ্যালেঞ্জগুলো শুধু কোন একটা বিশেষ রাষ্ট্রের জন্য নয় আমরা জানি যে দক্ষিণ এশিয়াতে এই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আছে এবং সারা বিশ্বে আছে ফলে এগুলো যদি বাংলাদেশ ভারত শক্তিশালী অর্থনীতি এই এই পুরো অঞ্চলের ভেতরে এবং বিশ্বের সর্ব বৃহৎ যে পঞ্চাশটি অর্থনীতির মধ্যে ভারত তো অবশ্যই অনেক উপরে আছে বাংলাদেশও আমরা জানি যে একত্রিশতম অর্থনীতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের পরে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান ফলে এই দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন আপনার একসঙ্গে সহযোগিতা করবে তখন এই অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আপনার নিরাপত্তা সমস্যা যেমন আমরা সমাধান করতে পারি একই সঙ্গে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মোকাবেলা করা সম্ভব এবং রোহিঙ্গা ইস্যুটা যেটি একসময় শুধু বাংলাদেশের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো এটি কিন্তু ক্রমাগত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি আঞ্চলিক গ্রুপ লাভ করছে এবং সেই ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা বা চীনের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্যে আসবে এবং ভারতের কাছ থেকে আমরা আরো প্রোয়েক্টিভ সহযোগিতা এই ক্ষেত্রে আমরা 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 চাইব ফলে আমি মনে করি যে অনেকগুলো বিষয় আলোচনার আছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে দুই প্রধানমন্ত্রী তিন বছর পরে খোলামেলা আলোচনা করবেন এবং যৌথভাবে একসঙ্গে আহ দ্বিপাক্ষিক উপ আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার একটা সুযোগ তৈরি হবে এবং সেটির জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত ভারত প্রস্তুত কারণ দুই হাজার সালের যে বাংলাদেশ দুই হাজার সালের বাংলাদেশের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আজকের বাংলাদেশ তার অর্থনীতি গত বারো বছরে প্রায় চার গুণ বেড়েছে এবং আমাদের নিজেদের একটি বাজারও আছে আমরা আমদানি করার সক্ষমতাও বেড়েছে রপ্তানি করারও সক্ষমতা বেড়েছে ফলে এরকম একটি আমি বলবো যে খুবই একটা ট্রান্সফর্ম বাংলাদেশ একটি রূপান্তরিত বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ দুই হাজার ছাব্বিশ থেকে একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ফলে এই 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 দিকগুলো বিবেচনায় রেখে আমি মনে করি একটি উইন উইন ফ্রেমওয়ার্ক এর জন্য কাজ করবে এবং তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা এই যে সহযোগিতার যে বিশাল বাস্কেট এবং বহুমাত্রিকতা সেটি সেটির মাধ্যমে এগিয়ে যাবে জি জি ধন্যবাদ জনাব শরীফুজ্জামান পিন্টু আপনার কাছে একটু আসতে চাই একটু অন্য প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি দৈনিক বাংলা দুই যুগ পরে আবার নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালে যিনি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জনাব তো আফখান তিনি এখন পত্রিকাটির সম্পাদক আপনি রয়েছেন নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে তো এই যে দীর্ঘ দুই যুগ পরে আবার পত্রিকার প্রকাশ আপনার অনুভূতি কেমন হচ্ছে এটাও জানতে চাই যে এখন তো আসলে অনেক পত্রিকা তো সেই অনেকগুলো পত্রিকার ভিড়ে দৈনিক বাংলার যে প্রকাশ এটাকে কি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখছেন শরীফুজ্জামান পিন্টু আনমিউট করতে হবে আমি বলবো আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে এর মধ্যে ভালো পত্রিকা আর মানে বিকশিত প্রকাশিত এবং 
मूल्यायन कर जन्मलग्न दीर्घ एक 
সম্পর্ক বাংলাদেশের কিন্তু যেমনটা বলছিলেন আমাদের আগের আলোচকরা যে একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চুক্তিও কিন্তু ছিল যে তিস্তার পানি বন্টন তো সেই চুক্তিটা কিন্তু আলোর মুখ দেখেনি এবারও দেখবে সেই হয়তো সে আশাও করা যাচ্ছে না কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে এটি আসলে ভারতের একটা অভ্যন্তরীণ সমস্যা তো সেই জায়গায় যদি বলি যে সেটি হচ্ছে না কিন্তু অন্যান্য নদীর পানি নিয়ে কথা চলছে তো আপনি কিভাবে দেখেন আসলে এই সফরটিকে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে সফরটি তিস্তা নিয়ে বলি এটা আগের মতোই থাকবে তিস্তা হচ্ছে না এটা ধরে নেওয়া যায় সেজন্য তিস্তা নিয়ে কোনো প্রত্যাশা নাই যে এই বারো বছরে হয়নি কিংবা এখন হচ্ছে তার কোনো পরিস্থিতি কিংবা পরিবেশগত উন্নতি হয়নি পরিবর্তন হয়নি কারণ তিস্তা হচ্ছে না ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং এই সমস্যাটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার মমতা ব্যানার্জির সাথে কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের যে দ্বন্দ্ব কিংবা বৈরী সম্পর্ক এইটাই কারণ আর কি এই অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পাদিত প্রায় চূড়ান্ত একটি বিষয় এখন আলোর মুখ দেখছেন এটা নিয়ে আর বলার কিছু নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদিন আগে এএনআই ইন্টারভিউতে বলেছেন যে ভারতের কাছে আরো উদারতা আশা করি ভারতে দেওয়া উচিত কিংবা তার প্রতিশ্রুতি রাখা উচিত ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে তিন বছর পর একটা সফর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে যাচ্ছেন এবং গত বছর একুশ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি আছে অভিন্ন চুয়ান্নটি নদী আছে এত কিছু এঙ্গেজমেন্ট এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং অনেক ধরনের ইস্যু আছে সীমান্ত বাণিজ্য পানি নদী নিরাপত্তা ইস্যু আছে সবকিছু নিয়ে যাদের ডিল করতে হয় দুটো দেশ এই দুটো দেশের রাজনৈতিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার নিয়মিত ধারাবাহিক থাকা দরকার করোনা একটা ছন্দ পতন ঘটিয়ে দিয়েছে তিন বছর পর যাচ্ছে তাহলে এই সফরটা এই ধারাবাহিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক শান্তি নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক আস্থা বোঝা করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায় বারো বছর আগে যে সম্পর্ক নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করেছিল আজ ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন উচ্চতায় আরো উচ্চতায় কিভাবে নেওয়া যায় এই জন্য পারস্পরিক আস্থা এবং একটি কার্য সম্পর্ক এবং বোঝাপড়ার সম্পর্ক থাকা দরকার এবং যেটা বিদ্যমান আছে এটাকে আরো নিবিড় করা দরকার এখন তিস্তার সময় দুই হাজার দশ এগারো সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সময় একটু ছন্দ পতন হয়েছে তিস্তা না হওয়ার কারণে হঠাৎ করে না হওয়ার কারণে করোনায় একটি ছন্দ পতন ঘটিয়েছে যোগাযোগ পারস্পরিক যোগাযোগ যার ফলে এই ছন্দ পতনটাকে কাটিয়ে উঠে একটা নিয়মিত কার্য সম্পর্ক এবং নিয়মিত বিষয়গুলো ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করাই এখন আমাদের বর্তমানে কর্তব্য বলে মনে করি সেক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ এখন সকলকে কি হবে কি কি কাজ হবে কি কি ডিল ডিলিং চুক্তি এমইউ হবে সেটা নদীর ক্ষেত্রে একটা অচলায়তন এবং নদীর পানি নদীর বন্টন নদীর অভিন্ন নদীগুলো পানির কৃষ্যা এটা একটা বড় ইস্যু চুয়ান্নটা নদী যে দুই দেশের মধ্যে আছে এগুলো পঞ্চাশ বছরের মাত্র একটা নদী হয়েছে আর বারো বছর ধরে একজন ধরে এই নদীর জন্য নদীর পানি নদী ইস্যু ডিল করার জন্য যে ফোরাম সে উনিশশো বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু এবং ইন্দিরা গান্ধী তৈরি করেছিলেন যৌথ নদী কমিশন যে পঞ্চাশ বছর ধরে যে ফোরামটা আছে সেটা বারো বছর ধরে বসেনি কিংবা অচলায়তন একটা অচল অবস্থা যার ফলে এই যে ছন্দ পতন কিংবা কখনো কখনো অচল অবস্থার কথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা হয় সেটা এখন বারো বছর পরে একটা নতুন যাত্রা শুরু করলো জেআরসি যৌথ নদী কমিশন এটা একটা ইতিবাচক দিক এবং যৌথ নদী কমিশন যখন নদীগুলোর উপর কাজ করবে নদীর হিসাব কাজ করবে যেমন কুশিয়ারা কুশিয়ারা নদী একটা গুরুত্বপূর্ণ পানি প্রত্যাহারের যে একটা এমওইউ যদি হয় বোঝাপড়া হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ আরো ছটি নদীর কাজ বেশ অগ্রগামী হয়েছে এবং জেআরসির মাধ্যমে এই কাজগুলো চূড়ান্ত হবে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৈঠকে এটা চুক্তি হবে সমঝোতা হবে এই কাজগুলো থেমেছিল থেমেছিল এবং এখন এগুলো চালু হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যদি সীমান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে সীমান্ত চুক্তি এলবিএল ল্যান্ড বাউন্ডারি 
এগ্রিমেন্ট হয়তো সমুদ্র সীমা হয়তো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে করা আছে বাণিজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আমাদের পর নির্ভরশীলতা আছে এক দেশের ক্ষেত্রেও আরেক দেশের বাংলাদেশের উপর ভারতের আছে ভারতের উপর বাংলাদেশের আছে কারণ আমাদের অভিন্ন বিরাট সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্যিক যোগাযোগটা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজটা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কিছু বাণিজ্যিক বিধি ব্যারিয়ার বাধা শুল্ক বাধা আছে তো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি কিভাবে বাধাগুলো দূর করা যায় একটা ভারসাম্যমূলক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি বাংলাদেশ দুই বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করে বাংলাদেশের আমাদের বিশ্বের তৈরি পোশাক এবং আমদানি করে চোদ্দ বিলিয়ন ডলার বারো বিলিয়নেরও বেশি ডলারের ঘাটতি একটা ইম্ব্যালেন্স ট্রেড চলছে এটাকে ব্যালেন্স করা দরকার আমাদের রপ্তানি বাড়ানো দরকার সেক্ষেত্রে ভারতের বিনিয়োগ যদি বাংলাদেশে আছে একটা বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইপিজেড কিংবা স্পেশাল ইকোনমিক জোন যদি থাকে তাহলে ওখানে উৎপাদিত পণ্য ভারতের বিনিয়োগকারীরা রপ্তানি করার সুযোগ পাবেন আর একটা হচ্ছে যে আমাদের একটা চুক্তি থাকা দরকার যেটা নিয়ে গত তিন বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে স্যাপা চুক্তি কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট এই চুক্তিটা যদি হয় তাহলে বিনিয়োগ এবং ব্যবসা বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন কাজ হবে আর একটা হচ্ছে যে কানেক্টিভিটি ও স্যাপা চুক্তিতে একটু বলি বাংলাদেশের বিনিয়োগ চার থেকে পাঁচ বাণিজ্য রপ্তানি চার থেকে পাঁচ ডলার হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচ বিলিয়ন ডলার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং এই যে বিনিয়োগ রপ্তানি বাড়ছে বাংলাদেশের যে রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ছে এটার আরো যে বাড়ার জন্য যা করণীয় এই চুক্তিটা গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ে আলোচনা হবে হয়তো এই সফরের সমাধান হবে না অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে আপনি যদি বলেন জ্বালানি ক্ষেত্রে জ্বালানি ক্ষেত্রে এই ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা এর পরবর্তী যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট কিংবা স্যাংশন রাশিয়ার উপর স্যাংশন এক্ষেত্রে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের জ্বালানি সংকট আমরা আমদানি করে থাকি সেক্ষেত্রে জ্বালানি তেলের উপর ব্যাপক আমাদের সংকট রয়েছে ভারত কনসেশনাল রেটে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করছে আমরা কি করতে পারি না কিন্তু আমরা তো করতে পারি রাশিয়া থেকে আমরা করলে আমাদের এখানে রিফাইনারি যে পদ্ধতি যেগুলো পরিশোধন যে করার কাজ সে কাজটা আমরা সম্পন্ন করতে পারবো না কারণ এখানে আমাদের রিফাইনারি কারখানা নেই ভারত থেকে আমরা তেল আনার কথা ভাবছি এটা আলোচনা হবে কালকে এবং এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় পণ্য নিত্য তেল সময় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো আমরা কিভাবে সহজে আমদানি বাণিজ্য করা যায় অটুট রাখা যায় এবং যার যার চাহিদা পূরণ করে সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে একটা বড় উন্নয়ন প্রকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প রামপালে হয়েছে ছয়শো ষাট করে দুটো ইউনিট প্রায় কাজ শেষ একটি ইউনিট চালুর মতো অবস্থা আছে এটা একটা ঘোষণা হতে পারে কিংবা এই রামপালে ভারতের বিনিয়োগ হয়েছে ভারতের এক্সিম ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ভারত যৌথ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি কাজ করছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা গত চার বছরে তৈরি করেছে তো এটার একটা নতুন দিগন্ত কানেক্টিভিটির একটি ব্যাপক বিষয় কানেক্টিভিটি সংযোগ আন্তঃসংযোগ বা কানেক্টিভিটি মানুষে মানুষের কানেক্টিভিটি অবকাঠামোগত কানেক্টিভিটি আমাদের সড়ক যোগাযোগ সড়ক পথে স্থল পথে কানেক্টিভিটি বেশ বিস্তৃত রয়েছে রেলপথে বিস্তৃত রেল অনেকগুলো প্রকল্প ভারতীয় ঋণে হচ্ছে ভারতের যে প্রায় আট বিলিয়ন ডলারের যে এলওসি ভারতীয় ঋণ যেটা সেটা আমরা রেল রেলে অনেক বিনিয়োগ করেছি এবং অনেক প্রকল্প নিয়েছি আবার নৌ ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি প্রটোকল করেছি যেখানে আমাদের নৌ বন্দরগুলো ভারতীয় পণ্য পরিবহনে ভারতের বিশেষ করে সেভেন সিস্টার বলে পরিচিত যে আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় এই রাজ্যগুলোতে আমরা পরিবহনের সুযোগ দেবো বাংলাদেশের রাজস্ব হবে এই কানেক্টিভিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে গেছে তারপর নৌ প্রোটোকল আমরা করেছি সুতরাং আমাদের নতুন দিগন্ত এবং নতুন বিষয় হচ্ছে আজ দিনের মধ্যভাগে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক করবেন এবং কতগুলো সমঝোতা ছয় থেকে সাতটি বিষয়ে ক্ষেত্রে সহযোগিতা চুক্তি হবে ডিফেন্স প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের একটা সহযোগিতার ব্যাপক কাজ আছে ভারতের যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী আমাদের যৌথ মহড়া আমাদের প্রশিক্ষণ কিংবা এটাকে বলে আমাদের সক্ষমতা অর্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি একটা কাজ আছে ভারতে আমাদের কিছুদিন আগে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধিরা গিয়েছে আলোচনা করে এসছে এবং এই যে বিনিময় কর্মসূচি একচেঞ্জ কিংবা আমাদের যৌথ ভাবে কোনো কিছু সরঞ্জাম উৎপাদনের কিংবা সরঞ্জাম আদি উৎপাদনের যে চিন্তা এটা ভারতের ঋণে হবে এবং ভারতের ঋণ এই ডিফেন্স ক্ষেত্রে সম্ভবত হাফ বিলিয়ন ডলারের একটা প্রস্তাব আছে এই বিষয়গুলো 
আরো ত্বরান্বিত করবে এবং এগুলোকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে সর্বোপরি একটা পলিটিক্যাল যে কনসেনসাস আছে এবং স্থিতিশীলতা দুই রাষ্ট্রপ্রধান যখন দশ বছর পনেরো বছর ধরে যখন একটা স্থিতিশীল স্ট্র্যাটিক রিলেশনশিপে যখন অগ্রসর হয় এবং খুব নিবিড় একটা সম্পর্ক যখন একটা গড়ে ওঠে তখন কাজগুলো দ্রুত হয় এবং এটা কিভাবে ভবিষ্যতেও আরো রাখা যায় সেক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে বলে আমি মনে করি এবং কালকের বিকেলের মধ্যে যখন আলোচনাগুলো হবে তখন নিশ্চয়ই একটি যৌথ ঘোষণার কথা বলা হচ্ছে একটু সোজা করে ধরেন আপনার ক্যামেরাটা তাহলে ভালো হয় ওয়ালিউর রহমান আপনার কাছে আসতে চাই যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা পূর্ণ করেছি পঞ্চাশ পেরিয়েছি আমরা এই পঞ্চাশ বছরে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক সেটি কোন মাত্রায় আছে বলে আপনি মনে করেন আমি শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দের কথাবার্তা এবং সবাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন জি তো পঞ্চাশ বছরের সম্পর্ক যেটা এটা স্বাভাবিকভাবেই যতটুকু হওয়ার দরকার সেটুকু একসেপ্টিং যে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যার পরে যে যে ধারাটা বন্ধ হলো সেই বন্ধের ধারাটা চললো প্রায় একুশ বছর একুশ প্লাস তাহলে সেটাকে আমরা অনেকটা বলতে পারেন যে আমরা এখন একটা স্প্রিন্টে যাচ্ছি আমরা বাংলাদেশ বিশেষ করে উইথ হেল্প অফ ইন্ডিয়া যে যেটা আমরা হারিয়েছি সেই একুশ বাইশ বছরে সেটাকে আমাদের মেক আপ করতে হবে চিন্তা করেন তো যদি সেই একুশ বছর আমরা বঙ্গবন্ধুকে পেতাম এবং আমরা যেহারে যেহারে এখন এগিয়ে যাচ্ছি আমরা তাহলে কি হতো আজকে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে যেত এবং দুটি দেশই কিন্তু একটা উন্নতির অগ্র অগ্র যাত্রায় চলে চলে যেতে পারতেন এখানে যে জিনিসটা বিশেষ করে বলার দরকার আমাদের সেটা হলো যে ভারতের সঙ্গে যে আমাদের সহযোগিতা যে বর্তমান যে যে ভিজিট প্রধানমন্ত্রী করছেন সেখানে আমরা কি কি এগ্রিমেন্ট বা এমওইউ সাইন করব এবং কি কি সেখানে আশা করছিলাম আমরা যেমন প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার আগে বলে গেছেন যে ভারত যদি পানির ব্যাপারে একটু হাতটা ছাড়তো তাহলে ভালো হতো কাজে দ্যাট হ্যাজ বেসিক্যালি ওভার শ্যাডো হোয়াট হোয়াট দি ডেলিগেশন উড লাইক টু ডু কিন্তু সেখানে আমাদের আমাদের সমস্যা আছে প্রতিবন্ধকতা আছে কারণ তিস্তা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আমি শুনছিলাম বা আগে শুনেছি আমরা বলছি যারা তিস্তা যা জেআরসিতে আছেন সেখানে মেম্বারদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় ইটস এ জেনুইন প্রবলেম এবং এটা যে জেনুইন প্রবলেম সেটা আমরা জেনেছি কখন যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এখানে এসছিলেন এবং সেখানে আমি এ কথা বলবো সবার জন্য আপনার আপনাদের মাধ্যমে যে উনি এরকম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে কোনো প্রধানমন্ত্রীকে সারা পৃথিবীতে কখনো আমি দেখিনি এরকম একটা ক্ষুব্ধ কাইন্ড অফ রিয়াকশন প্রকাশ করা বা নিজের দেশের একজন চিফ মিনিস্টারকে নিয়ে এবং সেটা তিনি মুখে বললেন না শুধু মুখে বললেন তিনি কাগজে পড়ে সরালেন আমাদেরকে কাজেই ইটস এ জেনুইন প্রবলেম এটা হলো একটা জিনিস অন্যদিকে যতগুলো আলাপ আলোচনা হয়েছে সেখানে বলবো যে আমি যে ভারতকে কিন্তু আমরা একটা জিনিস দিয়েছি কেউ আমরা যে ভুলে না যে আমরা সেটা হচ্ছে যে সিকিউরিটি আমরা ভারতকে নিরাপত্তা দিয়েছি সেই নিরাপত্তা কীরকম নিরাপত্তা আজকে পূর্ব পূর্ব বাংলাদেশের পূর্ব দিকে বা ভারতের যে সেভেন সিস্টার্স তাদের পশ্চিম দিকে যে সম্পূর্ণ এলাকাটা পূর্ব পূর্ব পশ্চিম জি মানে পশ্চিম পশ্চিম সেটা হচ্ছে যে যে চিন্তা করেন তো উনিশশো পঁচানব্বই সালে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে কী অবস্থা ছিল যে কয়টা ট্রেনিং ক্যাম্প পাকিস্তানের তৈরি করেছিল আইএসআই তৈরি করেছিল সেইটা প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর পরে জুন মাস জুনের তেইশ তারিখে ক্ষমতায় আসেন নাইনটিন নাইনটি এ এবং সেই বছরেই নাইনটি সিক্সের আপনার নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেনে নাইনটি সেভেনের মার্চ মাসে 
আমাকে উনি পাঠালেন পাঠালেন সাউথ আফ্রিকা যেতে প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলাকে দাওয়াত করতে কিন্তু তিনি যাওয়ার সময় বললেন যে আমাকে থামতে হবে নিউ দিল্লিতে এবং সেখানে ওখানকার যে হোম সেক্রেটারি পদ্মনাভ ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে হবে তো উদ্দেশ্য ছিল অনেক ব্যাপার আমি সংক্ষেপে বলছি যে উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা দুই দেশ একত্রে মিলে সেখানে যে যে দুইশো দেড় আড়াইশো দেড়শো দুশোটা ক্যাম্প বানিয়েছে পাকিস্তান আমাদের দেশের সরকার তারা ছিলেন জরমান বেগম জিয়া এবং জালের সাল তাদের সহায়তায় সেখানে পাকিস্তানি আইএসআর এজেন্ট নিয়ে এসে তারা ট্রেনিং দিচ্ছে ওদেরকে যারা 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 ভারতে যারা বিভিন্ন রকমের টেরিস্ট গ্রুপস সমস্ত দেশ থেকে ত্রিপুরা বলেন আসাম বলেন মেঘালয় বলেন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড তো আমি বলছি এই জন্য যে সেটা আমি তার সাক্ষী সেখানে দুই তিনটা যখন আমরা গেলাম সেখানে প্রয়াত হোম সেক্রেটারি তিনি মারা মারা গিয়েছেন রেজাউল হায়াত তার সাথে গেলাম তিনি বেসিক্যালি এটাকে তৈরি করলেন আমি তার হাতে দিলাম যখন এভাবে এটা করতে আমাদের বন্ধুরা বলেছেন তারা এখানে আসছেন এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার এটা তো বলতে হবে যে মনে করাতে হবে যে সেই সময় কী ছিল বাংলাদেশে ভারত কেন তাদের যে ওই বর্ডারটা আজকে নিরাপত্তা বলে আছে সেটা নিরাপত্তা আমরা দেশে বাংলাদেশ দেশে কিন্তু এবং সেখানে দেখছি আমি দেখলাম দুটো দুটো ক্যাম্পে পাকিস্তানি আইএসআই এজেন্টস পাকিস্তানের পাসপোর্ট পাকিস্তানের রুপি এবং ডলার কাজে এই যে ঘটনাগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না উই হ্যাভ টু রিমেম্বার উই হ্যাভ টু রিমাইন্ড পিপল উই হ্যাভ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড নট সো ফ্রেন্ডলি তাতে বেসিক্যালি যে আজকের যে ভিজিট প্রধানমন্ত্রীর সেটা আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান এবং যারা বলছেন নেগেটিভ কথাবার্তা বলছেন তাদের সঙ্গে একেবারে একমত নয় আমি বলবো যে তাদের উচিত যে তারা খাতাটা খুলে দেখা উচিত যে কি কি আমরা পেয়েছি ভারত থেকে এবং কি আমরা দিয়েছি ওদের কাছে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারটা যে কথাটা বলা হয়েছে সেপার কথা বলা হয়েছে অবশ্যই এটা একটা ভালো জিনিস এবং আমরা করতে পারলে ভারত যেটা করবে তারা অলরেডি পশ্চিমের দিকে বেশ কিছু জায়গা নিয়েছে সেখানে তারা ইন্ডাস্ট্রি করবে এবং সেই ইন্ডাস্ট্রি করে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব মানে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি করবে নট নট বিগ ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়াম স্কুল ইন্ডাস্ট্রি স্মল স্কুল ইন্ডাস্ট্রি সেখানে তারা বিভিন্ন রকমের পণ্য তৈরি করবে এবং সেগুলোতে এক্সপোর্ট করবে ইন দি নেম অফ বাংলাদেশ এবং সেই এক্সপোর্টে আমাদের সুবিধা দুটো হবে একটা হচ্ছে যে আমরা ভারতে পাঠাতে পারছি ভারত কিনবে কারণ এখানে যেহেতু আমাদের লেবার লেবার সস্তা আছে এই মালগুলো সস্তা হবে ভারত কিনবে এবং ভারত কিনলে যে আমাদের যে বিরাট গ্যাপ যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে এবং সেটা খুবই সত্য কথা সেই গ্যাপটার অনেকাংশে আমরা আমরা ধীরে ধীরে আমরা উঠতে আমরা শেষ করতে পারবো কমাতে পারবো এছাড়াও যেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনার যে বৈশ্বিক যে কথাগুলো বলা হলো সেখানে আমাদের সাথে যে ভারতের যে সম্পর্কটা আস্তে আস্তে বাড়ছে এটা আরও ভালো হবে আরও শক্তি শক্তিশালী হবে এবং যত সমস্যার সমাধান সবচেয়ে বড় জিনিস এবারে আমরা পাচ্ছি বলা হয়েছে রিপিট করবো কারণ যে জ্বালানি এবং তেল আমরা কিন্তু মেগা পাঁচশো মেগাওয়াট এনার্জি পাচ্ছি প্রতি মাসে প্রতিদিনে পাঁচশো মেগাওয়াট পাচ্ছি আমরা কিন্তু আমরা চাচ্ছি আরও পাঁচশো মেগাওয়াট কিন্তু আমাদের প্রবলেম হলো যে আমাদের যে যে যন্ত্রপাতিগুলো তো লাগে যে এইগুলোকে এখানে আনার জন্য সেই সুবিধাগুলো এখনো করা হয়নি আশা করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে এই কথাটা বলবেন যাতে করে তারা ত্বরান্বিত করতে পারে তাড়াতাড়ি করে তারা একটা ব্যবস্থা করতে পারে যে দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দেশের কথা দশের কথা অনুষ্ঠানে আমরা আজকে আলোচনা করছি প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে বিষয় নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক আছেন শরীফুজ্জামান পিন্টু নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক বাংলা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাইনুল আলম কূটনৈতিক সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক এবং জনাব ওয়ালিউর রহমান প্রধানমন্ত্রীর সাবেক বিশ্বাস দূত আমরা অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন আপনার কাছে আরেকবার আসতে চাই যে আমরা বলছি যে রোহিঙ্গা সমস্যার কথা আমরা জানি জনাব অধ্যাপক ডক্টর দেলোয়ার হোসেন আপনার কাছে আসি যে প্রধানমন্ত্রী নিজেও কিন্তু বলেছেন কালকে একটা ইন্টারভিউতে যে রোহিঙ্গা ইস্যুটা একটা আমাদের জন্য রোহিঙ্গার একটা বোঝা হয়ে যাচ্ছে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং এবং এটাতে সমাধানে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তো 
সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হবে আসলে দুই প্রধানমন্ত্রীর তো এ ব্যাপারে সাফল্য কতটা আমরা আশা করতে পারি দেখুন সাফল্য হয়তো এই সফর থেকেই যে আমরা বড় কোনো ঘোষণা পাবো তা না কারণ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু আপনার একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে এই যে যে ওনার সাক্ষাৎকারে যে কথা বলেছেন অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কথা শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়ে জোর দিয়েছেন এবং উনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে ভারতের আরও সহযোগিতা করা উচিত এবং এই বিষয়টি অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ বলছে শুধু ভারতকে না মানে আমরা বলা যেতে পারে বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আছে সবাইকেই বলছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই বলছে এমনকি জাতিসংঘের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকেই বাংলাদেশ জানাচ্ছে এবং শুরুর দিকে এই সমস্যাটাকে যেভাবে আপনার বাংলাদেশে যেটা আমি আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এটি কিন্তু এখন আর কোনোভাবেই সেটি বাংলাদেশের শুধু সমস্যা না এটি একটি মানবিক সমস্যা এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং সেই জায়গাটাতে আমাদের কিন্তু আমরা জোর দিচ্ছি এবং ভারতের ভূমিকাটা একদিকে বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন যেহেতু ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই অঞ্চলটিতে কোনো ধরনের অস্থিরতা বা কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতা সেটি কিন্তু ভারতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে ফলে এখানে ভারতেরও একটি স্বার্থ আছে কারণ এই রোহিঙ্গারা যে অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের কথাই যদি বলি ক্যাম্পের কথা অথবা মিয়ানমারের ভেতরে এটি ভারতের সীমানা বাংলাদেশের সীমানা এবং মিয়ানমারের সীমানা এটা একটি খুবই সেন্সিটিভ একটি জায়গা তো ফলে সেখানে যখন আপনার রোহিঙ্গারা এক ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের যে সংখ্যাটা সেটা নিঃসন্দেহে এটি যে কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি করতে সক্ষম তো ফলে এই বিষয়টি অনুধাবন করা খুবই জরুরি মানবতার পাশাপাশি বাস্তব যে সমস্যা সেটি তো ফলে ভারত আমার মনে হয় যে অতীতেও বলেছে তারা সহযোগিতা করবে এবং আমরা বাংলাদেশ ভারত এবং মিয়ানমার এরকম একটি একটি ত্রিমুখী কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা আমরা আগে শুনেছি এবং এটি আমার মনে হয় এবার আর একটু জোরে সরে আলোচনা হতে পারে এবং বর্তমান যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি মিয়ানমারের ভেতরে যেভাবে মিয়ানমার সীমান্ত লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছে মিয়ানমারের ভেতরে গণতন্ত্রের যেই যেই ধরনের কবর রচনা করা হয়েছে তাদের একসঙ্গে একসময় যারা ক্ষমতা ভাগাভাগি করেছে অংশান সূচি তাকে জেলে ভরেছে প্রতিদিন জান তারা মানুষ হত্যা করছে ফলে ভারত নিশ্চয়ই এরকম একটি রাষ্ট্র মিয়ানমার যারা 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 এই এই সারা বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন এই রাষ্ট্রটিকে সমর্থনের ব্যাপারে বা তাদেরকে তাদের পাশে থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়ই তারা আরো আরো চিন্তা ভাবনা করবে ফলে আমার মনে হয় পরিস্থিতিটা আগের চেয়ে অনেক অনুকূলে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ভারতের এগিয়ে আসা কারণ অতীতের দুই হাজার সালের যে মিয়ানমার সরকার আর দুই হাজার বাইশ সালে মিয়ানমার সরকারের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসিয়ানের মতো যেই যেই প্রতিষ্ঠানটি সদস্য মিয়ানমার সেই প্রতিষ্ঠানটিও কিন্তু মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বা অর্থাৎ এই সরকারের বিরুদ্ধে অনেক সোচ্চার ফলে চীন ছাড়া বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর প্রায় সকল পক্ষই কিন্তু মিয়ানমারের গণতন্ত্রের জায়গা থেকে মিয়ানমারের ভেতরে যে প্রতিদিন যে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে এবং মিয়ানমার জানতার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে উঠছে এবং সেই সব মিলেই কিন্তু সেখানে রোহিঙ্গাদের প্রতি তাদের যে আচরণ দিনে দিনে সেটি আরো 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 কঠোর হচ্ছে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আদালতে আমরা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যেই সম্প্রতি যে ইয়েটি আসছে যে মিয়ানমার যে আপত্তি করেছে সেটিকে খারিজ করা হয়েছে অর্থাৎ মিয়ানমারের যে গণহত্যার যে অপরাধ সেটাও কিন্তু এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রোহিঙ্গাদের বিষয়টাকে গণহত্যা বলেছে এবং তারা থার্ড কান্ট্রি সেটেলমেন্টের কথাও বলেছে ফলে একটি কিছু বেশ কিছু পজিটিভ ঘোষণাও আছে আমি বলছি না যে এগুলোর মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু ভারতের ভূমিকাটা কিন্তু অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের যে একটি ইতিবাচক ভূমিকা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গে ভারত যদি আরো সহযোগিতা করে তাহলে আমার মনে হয় যে মিয়ানমারের উপরে অন্তত অতীতের চেয়ে আরো বেশি চাপ তৈরি হবে তবে নিঃসন্দেহে এটি জটিল এবং অবশ্যই আমাদেরকে আরো অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু আমাদের চেষ্টার জায়গাটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করা এবং এই বিষয়ে আমরা ভারত সহ এবং চীন চীনের সহযোগিতা আমরা চাই এবং এই এই 
কূটনৈতিক যে অবস্থানটি বাংলাদেশের সেটি আমার মনে হয় ভারতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো 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 তুলে ধরবেন এবং আমি যেটি আবারও গুরুত্ব দিয়ে বলছি সেটি হচ্ছে যে রোহিঙ্গা সমস্যার যে ধরন পাল্টিয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ বলেছেন যে এটি একটি আঞ্চলিক সমস্যা আমরাও মনে করি যারা গবেষণা করি যে না এটি একেবারে সন্ধ্যাতিকভাবে একটি বড় ধরনের আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং সেখানে ভারতের সহযোগিতা বিষয়টিকে আরও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে জি ধন্যবাদ জনাব মাইনুল আলম আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা জানি যে ভূ রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে এবং পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়া চীন বিভিন্ন দেশ নিজেদের বিভিন্ন দেশকে কিন্তু নিজেদের দিকে টানতে চাইছে তো সেই প্রেক্ষাপটে যদি বলি তারপরে মিয়ানমার সমস্যার কথা বলছিলেন অধ্যাপক ডক্টর দেলওয়ার হোসেন তো প্রধানমন্ত্রীর এই সফর সেক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে জনাব মাইনুল আলম আনমিউট করতে হবে একটু আমি একটু অন্য খুবই প্রাসঙ্গিক একটু আগে আলোচনা হয়েছে জি জি বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই আপনি দরকার দর্শকদের জন্য সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নয়াদিল্লিতে কিছুক্ষণ আগে আজকে বিকেলে সন্ধ্যায় একটি বৈঠক হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর জি আমরা জানি ওখানে কানেক্টিভিটি আলোচনা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে কথা হচ্ছে ওখানে একটা নতুন বিষয় এসছে যেটা আমাদের উদ্বেগের কারণ ছিল এবং আমরা এটা আমি ইতিবাচক বলে মনে করতে চাই যে যখন নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনা হলো তখন প্রধানমন্ত্রী ঠিকই আমাদের প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশী মিয়ানমার নিয়ে প্রসঙ্গটা রাখাইন স্টেটে গত কয়েকদিন ধরে দু সপ্তাহ ধরে যে অস্থির উত্তেজনা সাংঘর্ষিক অবস্থা স্টেট অ্যাক্টর এবং নন স্টেট অ্যাক্টরের মধ্যে চলছে এটা আপনি জানেন বাংলাদেশের সীমান্তে গোলা এসে পড়েছে পড়েছে জি মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং হেলিকপ্টারের আমাথারাইজ কিংবা আমাদের টেরিটরিতে ঢোকার ঘটনা ঘটেছে টহল চলেছে এবং মর্টার সেল এসে পড়েছে এবং এটা হচ্ছে ওই দেশে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহ কিংবা বাহিনীগুলো সংঘর্ষ উত্তেজনার ফলে এটা এসছে কিংবা আমাদেরকে উস্কানি দেওয়ার একটা ব্যাপার কিংবা আরেক ধরনের ইনফ্লাক্স করার জন্য এবং জয়শঙ্কর আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে রাখাইনে যে সাম্প্রতিক অস্থিরতা এবং উত্তেজনা চলছে এটার উপর ভারত অবহিত এবং ভারত সজাগ রয়েছে এবং নজর রাখছে এই যে সহযোগিতা এই যে সহযোগিতার কথাটা বেশ খুব নিরাপত্তা খুব ভাইটাল ইস্যু এই যে রাখাইন থেকে যারা আসলো এগারো লক্ষ কিংবা সব মিলে এখন বারো লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আমাদের সিকিউরিটি থ্রেট আমাদের আঞ্চলিক অস্থিরতার জন্য কত ঝুঁকি এটা সবাই অনুধাবন করছে ভারতের এই অনুধাবনটা খুবই ইতিবাচক এবং জয়শঙ্কর যখন বললেন যে ভারত তার অবস্থান থেকে এই কাজটা এই বিষয়গুলো দেখছে এবং এটা ভূমিকা রাখবে এটা কিন্তু এই এই সফরের ফলেই এটা হয়েছে এবং এটা একটা আহ কি বলবো আন্তরিকতাপূর্ণ গেস্টার সুলভ এটা বিষয় বলে আমি মনে করি এবং এই সিকিউরিটি থ্রেট যখন আসছে ভারত বিমুক্ত ভারত অনুধাবন করছে এবং নজর রাখছে এবং সচেতন ভাবে কাজ করছে এবার আসি আপনার প্রসঙ্গে যে দ্বিপাক্ষিক ইস্যুটা কিভাবে আসবে আমি একটু আগে প্রথম পর্যায়ের বক্তব্যে আরেকটা বিষয় যোগ করতে চাই পানি আমরা ছিয়ানব্বইতে মানে প্রধানমন্ত্রী যখন নতুন করে ক্ষমতা এলেন একুশ বছর পর আওয়ামী লীগের শাসন আমলের দায়িত্ব নিলেন একটা চুক্তি হয়েছে ঐতিহাসিক গঙ্গা চুক্তি ঐতিহাসিক বলা হয় না এটা একটি ন্যায্যতা ভিত্তিক ওইন ইনস্টিটিউশনের একটি চুক্তি তিরিশ বছর ধরে এই চুক্তিটা বহাল আছে থাকবে ছাব্বিশ সালে এই চুক্তিটা মেয়াদ শেষ হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী এটা নবায়ন কিংবা আরো এটা বর্ধিতকরণ কিংবা একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই যৌথ নদী কমিশনে অন্যতম এই বিষয়টা আলোচনা হয়েছে এবং স্থান পেয়েছে যে এটা পানি প্রবাহের মাত্রা তথ্য উপাত্ত বিনিময় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যৌথ নদী কমিশন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে এবং ছাব্বিশ সালের আগেই যাতে এটা চূড়ান্ত হয় পরবর্তী সিদ্ধান্তটা না হয় আমি ঠিক আবার সে তিস্তা প্রসঙ্গ পানি প্রসঙ্গ চলে আসছে ধীরে ধীরে কারণ গঙ্গা চুক্তি যে আদলে হয়েছে ন্যায্যতা ভিত্তিক আমরা তিস্তার চুক্তি চাই এবং এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা আছে ছিয়ানব্বই সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসু যে নিয়ামক এবং ক্যাটালিস্টের ভূমিকা 
আমি তখন একটু স্মরণ করতে চাই যে আমি তখন যে সংবাদপত্রে কাজ করতাম দৈনিক ভোরের কাগজে তখন আমরা লিখেছিলাম যে গঙ্গার চুক্তির পানির চাবি জ্যোতিবসুর হাতে জ্যোতি বসু একদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর একদিকে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া কর্ণাটকের রাজ্যের দেবেগৌড়া দুজন খুব স্বল্প মেয়াদি প্রধানমন্ত্রী ছিল একটা শরিক সরকার ছিল কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ছিল এবং দুজনের মধ্যে যোগাযোগ করে উনি এই কাজটা সমাধান করেছিলেন যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যেখানে জ্যোতিবসীর মতো ব্যক্তিত্ব থাকেন এবং এখন আমরা আশা করি মমতা ব্যানার্জি এরকম ভূমিকা নেবেন যেটা আমাদের প্রত্যাশা প্রত্যাশা জায়গাটা যদিও এখনো সেটা এই জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবন্ধন শৃঙ্গলা একটা কথা বলেছেন একটা বিবৃতি দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর সফল হবে এবং দুদেশের সহযোগিতা একটা নতুন যুগের সূচনা করবে তো এই যে নতুন যুগের সূচনা আমাদের দিক থেকে আসলে কোন বিষয়গুলোতে জোর দেওয়া উচিত যখন আমরা বলছি ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক সিমলা সাহেব যেটা বলেছেন সেটা শুধু তিনি না আমরা সবাই আশা করি নতুন যুগ হচ্ছে যে যখন একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিস কেস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে গেছেন কাজেই দুই প্রধানমন্ত্রী যখন একসঙ্গে কথা বসবেন কথা বলবেন চুক্তি স্বাক্ষরিত করবেন আলাপ আলোচনা করবেন ভালো মন্দ আলাপ করবেন ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান মিটিং এ তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটা একটা একটা বড় খবর আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন আমি তো মনে করি যে এরকমের মিটিং আরও ঘন ঘন হওয়া উচিত যেরকম ইউরোপে আমরা বলি যে সেখানে কি হলো যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইটালির প্রাইম মিনিস্টারকে ফোন করে বললেন যে আমি আজকে আসছি আমি প্লেনে তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করবো লাঞ্চ করে বিকেলে তিনি চলে গেলেন এরকম হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওর সময় লেগেছে আমারও তো বহুদিন গেল আমাদের ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক তো আমাদের আজকে না পঞ্চাশ বছর হলো অবশ্য মাঝখানে একুশ বছর আমি বাদ দিচ্ছি আমি সম্পূর্ণ বাদ দিচ্ছি কাজে বেসিক্যালি একুশ বছর বাদ দিলে কত বছর হয় বেসিক্যালি তিরিশ বছর এই তিরিশ বছর আমাদের গণতান্ত্রিকভাবে সম্পর্ক আছে চলছে চলবে কাজে সিংলা সাহেব কি বলেছেন সেটা আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি কিন্তু এতে করে একটু খুব বড় কিছু আমি বলবো তা নয় কারণ প্রধানমন্ত্রী সেই লেভেলে আমি মনে করি যে আমাদের ভিজিট আরও ঘন ঘন হওয়া উচিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বাংলাদেশে আসবেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওখানে যাবেন মনে রাখবেন যে এই এলাকার সবচেয়ে দুটি বড় অর্থনীতি হচ্ছে ভারত এক নম্বর বাংলাদেশ দুই নম্বর এবং বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ পার ক্যাপিটা গ্রোথ পার ক্যাপিটা গ্রোথ হায়ার দ্যান ইন্ডিয়া কাজে সেদিক দিয়ে যদিও তারা এই এই যে উক্রাইন রাশিয়ার যুদ্ধের ভিতরে তারা পেয়েছেন আপনার দেহের গড ওয়ান one step up they are now fourth fifth in the fifth fifth richest country in the world uh, bharat tara 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 jukrajya ke tara shore diyeche porobotite they are going to go uh, to the fourth uh, not not in the too distant future karon ukraine russia russia ukraine je juddho hocche russian invasion er pore je juddho hocche ekhon she juddhe kintu ekti rashtro bishesh kore গুড ফর বাংলাদেশ যেটা ভারত তারা তাদের ডিপ্লোম্যাটিক চেষ্টাতে ম্যানুফারিংসে এবং সাকসেসফুল ডিপ্লোম্যাসিতে তারা এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন একাধারে তারা কোয়াডের সদস্য যেটা অ্যান্টাই চায়না একটা একটা গোষ্ঠী আর দিকে তারা রাশিয়ার সঙ্গে যে সম্পর্কটা আছে সেই সম্পর্কের জন্য তারা যে সুবিধাটা পাচ্ছে সেই সুবিধা তাদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে ইফ দ্যাজ ওয়ান কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হুইচ ইজ বেনিফিটিং ট্রেমেন্ডাসলি গুড ফর বাংলাদেশ সেটা হলো ভারত তাহলে সেখানে আমরা আমরা পেতে পারি আমাদের আসলে স্কাই ইজ দি লিমিট কাজে সেটা তো সম্ভব না যেটা সম্ভব আমরা সেভাবে তাদের কাছে আমরা চাইবো এবং পাবো আমি আশা আশা করছি জি ধন্যবাদ আমরা অধ্যাপক ডক্টর দেলোর হোসেন আপনার কাছে আরেকবার আসতে চাই যে আমরা বলছিলাম যে রাশিয়া ইউক্রেন যে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেই প্রেক্ষাপটে একটা জ্বালানি সংকটের কথা কিন্তু আমরা বলছিলাম এবং এই যে এটা নিয়ে কথা হয়েছে অবশ্য তবে এই জ্বালানি সংকটের ক্ষেত্রে ভারত থেকে জ্বালানি ক্রয়ের একটা কথা কিন্তু আলোচনা এসছে তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা কতটা লাভবান হতে পারবো বলে মনে করেন
আমরা অবশ্যই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ ভারতের সঙ্গে জ্বালানি বিষয়ক যে সহযোগিতা যেটি গত প্রায় দশ বছর ধরে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করছি এবং এটি বলা যেতে পারে যে এক ধরনের গেম চেঞ্জার কারণ এক সময় আমরা এইভাবে চিন্তা করিনি কিন্তু এখন দুই দেশেরই কিন্তু বিশেষ করে বাংলাদেশের যে জ্বালানি নিরাপত্তা জায়গা থেকে আমাদের এটি সুযোগ আছে এবং আমরা বলছি না যে রাশার গ্যাস আমরা বা ভারতের মাধ্যমে আমদানি করব ভারতের যে তাদের যে উদ্বৃত্ত গ্যাস বা তেল থাকবে সেটি সেটির কথা বলা হচ্ছে এবং আমাদের পররাষ্ট্র সচিব উনিও কিন্তু এই কথাটি পরিষ্কার করে বলেছেন যে ভারত থেকে উদ্বৃত্ত যদি তেল থাকে তারা সেটি বাংলাদেশে সেটি রপ্তানি করবে এবং সেই রকম একটি সমঝোতার সম্ভাবনা আছে এবং এটি অত্যন্ত ইতিবাচক কারণ এটি হতো একটি বলা যায় একটা বিগিনিং কারণ এর মাধ্যমে আমি বলবো যতটা না আমরা তেল পাচ্ছি বা পাবো তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্পিরিটটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা এই যে এই জ্বালানি বিষয়ে যে সহযোগিতা করা এবং বিশেষ এই সময়টাতে এবং সেখানে পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো এবং বাংলাদেশ যেমন কানেকটিভিটিতে অনেক বেশি প্রয়েক্টিভলি সহযোগিতা করছে ভারতকে ভারতও করছে একই সঙ্গে জ্বালানি বিষয়েও ভারতের একটা প্রয়েক্টিভ সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন এবং সেই সেই স্পিরিটটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে জ্বালানি ইস্যুতে এটা এটা স্কাই ইজ দ্য লিমিট অনেক দিক থেকে বাংলাদেশ ভারত লাভবান হতে পারে এবং এটি তো বটেই এবং এটি নিশ্চয়ই আমাদের আরও আলোচনা হবে এবং এই সফরের মাধ্যমে একটা বলা যায় যে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ে একটা সমঝোতা একটা বোঝাপড়া তৈরি হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আশা করি এই এই ভারতের উদ্বৃত্ত তেল আমদানি অথবা বিদ্যুৎ আমদানি এবং নেপাল এবং ভুটান থেকে আমদানি করা হাইড্রো পাওয়ারে শেয়ার করা পাইপলাইন কানেকটিভিটি অনেক ধরনের সম্ভাবনা এখানে আছে জি এই প্রসঙ্গ ধরে আসলে জনাব মাইনুল হক আপনার কাছে যদি আসে যেমনটা বলছিলেন অধ্যাপক দেলোর হোসেন যে নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আনার একটা বিষয় কিন্তু বলা হচ্ছে আসলে তো আপনি কানেকটিভিটির কথাও কিন্তু বলছিলেন তো সেই কানেকটিভিটি কানেকটিভিটিকে কাজে লাগিয়ে বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে উন্নয়নটা আমরা জানি যে পদ্মা সেতু হয়েছে তো এটাকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে আপনি কি বলেন যে পদ্মা সেতু এর সাথে আমি যোগ করতে চাই রূপসা সেতু রেল সেতু রূপসা রেল সেতু নির্মাণ হয়ে গেছে রূপসা সেতু রূপসা নদীর উপর যে সেতু এবং এটা ভারতের ঋণে নির্মিত হয়েছে সম্ভবত প্রায় সাতশো কি আটশো কোটি টাকায় এক বিলি আটশো কোটি টাকা কিংবা এক হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি বড় অঙ্কে এখানে এসছে এবং এটা গত চার বছরে বাংলাদেশ এবং ভারতের কর্মকর্তারা এটা তৈরি করেছেন এবং ভারতের একটি কোম্পানি এটা করেছে ভারতীয় দিনে এবং এর উপর রেল সেতু খুব শীঘ্রই চালু হবে রেল লাইন বসবে এবং খুব শীঘ্রই চালু হবে এটা হলে কি হবে মংলা বন্দর কানেকটিভিটি বাড়বে আরেকটা কাজ হচ্ছে মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রায় চার থেকে পাঁচ গুণ হ্যান্ডলিং জেটি নির্মাণ সব কাজগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসাকে মাথায় রেখে কানেকটিভিটি গুডস মুভমেন্ট পণ্য পরিবহন এবং সর্বোপরি যাত্রী পরিবহনের কাজগুলো হবে কিন্তু পদ্মা সেতু হয়ে গেছে রূপসা সেতু আহ পদ্মা সেতু চালু রূপসা সেতু চালু হওয়ার পথে মংলা বন্দর আগামী দু থেকে তিন বছরের মধ্যে আধুনিকায়ন হয়ে যাবে তাহলে কি মংলা বন্দরে যাহা বেশি পণ্য খালাস করবে সেটা দ্রুততম বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাবে এমনকি বাংলাদেশের উপর দিয়ে সেভেন সিস্টেম হয়ে যাবে এই যে কানেকটিভিটি জ্বালানি ক্ষেত্রে কানেকটিভিটির কথা বলা হচ্ছে গ্রিড কানেকটিভিটি যদি কিছুক্ষণ আগে ভারতের শীর্ষ ধনী কিংবা বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় ধনী মিস্টার গৌতম আদানি উনি একটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করছে তার টুইটটা আমার সামনেই আছে আমি দেখছিলাম উনি নিজে টুইট করেছেন গৌতম আদারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর যেটা উনি বলেছেন এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগ এবং তার যে প্রতিষ্ঠান তার যে ব্যবসায়িক বন্ধুরা আছে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে উনি নেতৃত্ব দিয়ে এই ক্ষেত্রে করবেন আপনি জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকলের তৃতীয় দিনে একটি বিজনেস সামিট আছে 
गौतम अदानी कि आगे टूट कर दर्शक शेख हसना इन दिल्ली Her vision for Bangladesh is inspirational and stunningly bold. We are committed to commissioning our Solosho Megawatt, 1,600 megawatt Gudda power project and dedicated transmission line to Bangladesh by Vijay Dibar, 16 December 2022. Then we will get transmission to Bangladesh. आलोचना देख सम्पर्क एक दिन सम्पर्क आगे न लाभवान कतटुकुबान होते संक्षेपे आग्रहतार कारण है जो कथाटी प्रफेसर दिल्ल हसान भरे गत कैक बचरे एक्सपोर्ट इकोनमी बेड़े इकोनमी बेड़े चार गुणरों बसि एवं से क्षेत्र में सम्भवना विभिन्न जरा इन इनभेस्ट करते चाय मिस्टर आदान कथा उठल सेपा चुक्ति सामग्रिक बहु सामग्रिक चुक्ति एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तरह से एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट के सुविधाजनक एक जगह आसबे भारत चाहे न्याचारे ता एक्सपोर्ट कर दायित्व कम जिस आनसीमे साथ बोल दूटी जगह नहीं भारत एशियाफिक प्रधानमंत्री शेख हसना सफर भारत बांगे सम्पर्क एक नतून उच्चत प्रत्याशा नहीं आजकल अनुष्ठान शेष करा भलो थकून सुस्थान धन्यवाद